क्या कर रही हो तुम मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है अभी तुम कुछ भी नहीं करोगी जो भी काम है वो मैं करूंगा आराम से पहले बैठ जाओ बैठ जाओ सब काम मैं करूंगा ठीक है हाँ बेना खाना भी आपने बनाया था कम से कम डब्बे में तो भरने दीजिए जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती ना तब तक घर का सब काम मैं करूंगा फाइनल अभी तो चौथा महीना चल रहा है अल्पेश भाई। आ गया, मैं चलता हूं। सुनो देखो एक आध दिन ठीक है रोज रोज किसी के साथ जाना किसी का एहसान लेना ठीक नहीं है ऐसी बात नहीं है दोस्त है वो मेरा वैसे भी ना पता है एक अलग बात है उसने भी कार लिया नहीं ठीक है तो ठीक है चलता है वो भी इंजॉय कर रहा है और पता है तुम्हें एक मैं तुम्हें एक बात बताऊं जब भी ना मैं कार से जाता हूं ना ऑफिस तो वर्कर्स पे ना अलग से इंप्रेशन जमता है यार सच कह रहा हूं तो फाइनली बाय बेटी बेटी नहीं बेटा बेटी सबसे पहले मुझे बेटी चाहिए उसके बाद हमें काम करेंगे दस बारह बेटों की लाइन लगा देंगे क्रिकेट टीम बना देंगे अच्छा <laughs> चलो चलता हूँ जय श्री कृष्ण अल्पेश भाई कृष्ण जी की विजय और तुम्हारी विजय चिराग इधर आओ मैंने क्या कहा तुम लोगों को कि सबसे पहले जब यहाँ पे आते हो तो मंदिर की साफ सफाई किया करो धूप बत्ती किया करो इतना सा काम तुम लोगों से होता नहीं है तो सब मजदूर कहाँ है बाकी आ रहे हैं तुम लोगों की शिफ्ट कब स्टार्ट होती है सुबह दस बजे कितना टाइम हुआ ग्यारह बजे अभी तक लोग नहीं आए यहाँ पे तो जब तुम्हें टाइम से पेमेंट मिलता तो टाइम पर आया करो ना कल से कोई लेट आया ना यहाँ पे सबका पेमेंट काटूंगा मैं और आधा एक घंटा लेट हुआ तो कौन सा आसमान फट पड़ेगा ठीक है फिर पेमेंट भी कटेगी अब से चलेगा तू ना बहस मत किया कर अब पीछे वाली दीवार का काम है आज पूरा हो जाना चाहिए और मटेरियल जितना हो सकता है ना संभाल के यूज करना अल्पेश भाई ने क्या गलत बोल दिया है सही तो कह रहे हैं ना वो वर्कर्स ऐसे लेट लतीफी करेंगे तो उनको भी तो ऊपर जवाब देना पड़ता है ना और देखो वो हमेशा हमें ऊपर के अफसरों से बचा के रखते हैं और अगर कभी भी कोई बीमार भी पड़ जाए तो वो कंपनी ऐसी झगड़ के कंपनी के पैसों ऐसी हमारा इलाज करवाते हैं करवाते हैं न करवाते हैं ना नमस्ते सर तुमने वर्कर्स को कितनी ढील दे रखी है थोड़ा सख्ती से रहो उनके साथ ज़्यादा सख्ती ना सर सिर्फ नफरत को जन्म दे सकती है सर ये मजदूर लोग हैं इनसे ना थोड़ा सा डांट और थोड़ा प्यार दिखा के काम निकाला जा सकता है तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि वर्कर्स से काम कैसे करवाना होता है चलो जाओ काम कराओ उनसे तो थोड़ा हाथ चलाओ ना जल्दी करो हाथ करके देना उसको बुरा काम क्या कर रहा है तू यहाँ पे उठ ना काम के टाइम पे सो रहा है यार तू जल्दी कर जल्दी कर चल उठ जल्दी काम पे लगे वहां पे जा बैठ चल जल जल्दी कर काम पे लगे वहां पे जल्दी जाके यहाँ तो काम करते हैं थोड़ी देर लेट गया तो क्या हो गया पुरानी साइट पे सुपरवाइजर पैसे लेके मुझे आराम करने देता था आप बोलो कितना चाहिए मुझे पैसे देगा तू है चल अरे निकल यहाँ छोड़ो बोला ना तेरे को कि निकल निकल यहाँ से अरे तू मालिक नहीं यहाँ का अच्छा तू मालिक है यहाँ का चल निकल यहाँ से गरीब पे शुरू करोगे तू गरीब है चल निकल चल निकल हाँ सर मैं बिल्डिंग की फोटोज रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ अल्पेश क्या चाहिए वो तो काम पे गए हैं क्या हुआ सर कंस्ट्रक्शन साइट पे वो एक वर्कर का मर्डर करके भागा है 
सर्च करो मर्डर नहीं नहीं सर मर्डर वो किसी का मर्डर नहीं कर सकते सर उसने दिन दहाड़े सबके सामने भुवन को ऊपर से फेंका है उसका फोन आया था इस वक्त वो कहा हो सकता है वो काम के वक्त कहीं नहीं जाते उसका कोई करीबी रिश्तेदार दोस्त हाँ सर एक दोस्त है जिग्नेश नंबर दीजिए उसका नंबर तो नहीं है मेरे पास अमित सोशल मीडिया पे चेक करो जिग्नेश का सरनेम जाडेजा जिग्नेश करते क्या है वकील है वो ये पाठक धवल ने जो उसका फोटो भेजा था बताना सेम है ये अल्पेश है ये बेवकूफ तो पार्टी कर रहा है वो भी सोशल मीडिया पेज पे लाइव पार्टी पता करो ये पार्टी कहां चल रही है और जिग्नेश का नंबर ट्रैकिंग पे डालो सर आप इनके साथ रहो जब तक हम अल्पेश तक पहुंचते नहीं है आप मोबाइल यूज नहीं करेंगे मोबाइल ले लो चल भाई मैं निकल दूंगा मेरे को लेट हो रहा है नहीं अरे अभी नहीं मैं फिर आता हूं मैं दोबारा आता हूं समझ गए अरे भाई डांस अरे डांस 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 भुवन मर्डर केस में गिरफ्तार करने आए हैं तुम्हें चलो एक्सक्यूज मी अरे सर भुवन से तुम्हारी क्या दुश्मनी सर मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी सर तो फिर तुमने उसे क्यों मारा मैंने उसको मारा नहीं सर सर हमारा नॉर्मल झगड़ा चल रहा था तू तू मैं हूँ मैं हो रही थी वो काम चोरी बहुत करता है सर तो मैं उसको उसके लिए डांट रहा था सर उल्टा उसने मेरे को धक्का दिया उसका बॉडी आउट ऑफ बैलेंस हुआ और वो नीचे गिरा सर मैंने तो उसको बचाने के लिए सारी कोशिश की सर मैंने उसका हाथ पकड़ा लेकिन उसका हाथ फिसल गया तभी वो नीचे गिरा सर लेकिन साइड पर तो किसी ने नहीं देखा कि तुमने उसे बचाने की कोशिश की और अगर बचाने का इरादा था तो वहाँ से भागे क्यों लड़की के साथ डांस करने के लिए मैं भागा नहीं मेरे को वहाँ से जाना पड़ा हाँ बोल जिग्नेश अल्पेश मेरा एक्सीडेंट हो गया है बकवास मत कर कहा है तू काम ही चौक सुन मैं वहीं पे पहुंच रहा हूँ रुक ठीक है भुवन गिरा था मैं मानता हूँ लेकिन वो मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ तो मेरे को रिलैक्स फील हुआ कि वो ठीक है उतने में मेरे दोस्त जिग्नेश का मेरे को फोन आया उसका एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे को उसको बचाने के लिए वहां जाना पड़ा जब मैं वहां पर गया तब मुझे पता चला कि हेलो नहीं सर फोन उठा यार बैटरी लो वो 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 भाई 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 अब अरे यार तू रुक ये लो भाई लो तू तो तू बोल रहा था फिर एक्सीडेंट हो गया अब प्रैंक था यार वो अपना समीर है ना उसका बर्थडे उसके के लिए सरप्राइज पार्टी रखी है मैं तुझे बताने वाला था पर मुझे पता था कि यार तू नहीं आएगा क्योंकि तुझे अपने दोस्तों से ज्यादा काम प्यारा है इसीलिए ये सब किया तू आ तो क्या है चल आने चल सब यार तू समझ नहीं रहा कंस्ट्रक्शन साइड पर बहुत बड़ा सीन हो गया वो मजदूर है वो नीचे गिर गया वहाँ से भुवन सबका इंश्योरेंस है ना और वैसे भी एक्सीडेंट है तो चिंता किस बात की पर मुझे पता नहीं ना उसको कितना लगा कितना चोट नहीं लगा सब ठीक हो जाएगा यहाँ से पंद्रह से बीस मिनट में निकलते हैं जब तक वो लोग हॉस्पिटल जाएंगे उसे एडमिट करवाएंगे तब तक हम लोग भी पहुंच जाएंगे अब तो यहाँ आ चुका है अंदर चलना यार सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था जब मैं वहाँ से निकल रहा था तब आपने मुझे अरेस्ट किया सर आप, आप, आप समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ कहानी तुम्हारी बहुत बढ़िया थी अब ये बताओ भुवन को तुमने क्यों मारा सर मैं क्यों मारूंगा सर उसको मैंने नहीं मारा सर उसको देखो आराम से या तकलीफ देके सच तो हम उगलवा के ही रहेंगे मैं जिग्नेश भाई के दोस्त अल्पेश की वाइफ हूँ मेरे पति को झूठे केस में फंसाया गया है मर्डर का चार्ज है सॉरी भाभी कुछ काम में फंस गया था 
सर अल्पेश मेरा दोस्त है और कंस्ट्रक्शन साइट पे सुपरवाइजर की जॉब करता है कल उसकी साइट पे एक एक्सीडेंट हुआ था वो मेरे पास आया था तभी पुलिस उसे उठा के ले गई सर मुझे पूरा भरोसा है वो मर्डर नहीं कर सकता प्लीज सर आप उसकी बेल करवा दीजिए हेलो क्रिश कहा है कॉलेज में होगी या फिर कोचिंग क्लासेस में क्यों नहीं नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही ऐसे ही तो खुद ही फोन करके उसे पूछ लेते ना बाप बेटी के बीच में मुझे क्यों पोस्टमैन बना रहे हो चलो अल्पेश गजर को पचास हजार के बॉन्ड पे बेल दी जाती है उसे रोज पुलिस स्टेशन जाकर अपनी प्रेजेंस देनी होगी इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करना होगा अगले ऑर्डर तक अल्पेश शहर छोड़कर नहीं जा सकता साथ ही अल्पेश को वो जहाँ काम करता था वहाँ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दोबारा जॉब पे रखना होगा इस केस का फैसला आने तक अल्पेश काम कर सकता है अल्पा, अल्पा मैंने भूवेश को नहीं मार मैं अपने खोने वाले बच्चे की कसम खाकर बोलता हूँ सच क्या हूँ बच्चे की कसम लेने की कोई जरूरत नहीं है मुझे आप पर पूरा विश्वास है तुमने मेरे पति को मारा तुमने मेरे बच्चों को यतीम किया तुम्हें एक बीवी और एक माँ की बद दुआ लगेगी जिस जिस के मारोगे तुम पुलिस वालों ने तुम्हें छोड़ दिया लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें जेल में बिछा कर रहूंगी अल्पेश मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं नहीं छोड़ूंगी तुम बाहर क्यों बैठे हो अंदर चलो ना मेरे को थोड़ा बाहर बैठने तो मेरे को बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है ये लो गोली खा लो डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम मिलेगा अल्पा, अल्पा मैंने भुवन को नहीं मारा नहीं मारा ना तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो सब ठीक हो जाएगा एक सेकंड वो फोन आ रहा है अरे वो मुझे दो ना जिग्नेश को मैं बात करती हूँ आप आराम कर हाँ जिग्नेश भाई वो थोड़ा आराम कर रहे हैं आप कल कॉल करो ना बॉस कह रहे हैं कि अल्पेश छूट जाएगा क्या रमन लाल जी ने कहा है क्या कह रहे हैं वो <laughs> यही कि तुम छूट जाओगे तुम्हारे अगेंस्ट कोई केस नहीं बनेगा मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ तुम सीरियसली नहीं ले रही वियर्ड सा था वियर्ड सा मतलब अरे मतलब अजीब से बाल टैटू यू नो दो टाइप्स देखो आजकल के बच्चों का फैशन सेंस हमें समझ नहीं आता है मानती हूँ कुछ भी तुम समझ नहीं रही हो क्रिमिनल टाइप दिख रहा था अच्छा तुम्हें देखते ही पता चल गया कि क्रिमिनल था तुम समझोगे नहीं हिपी टाइप था फ्रेंडलिस्ट में भी नहीं है तुमने उसकी फ्रेंडलिस्ट चेक की हाय पॉप्स बाय पॉप्स बाय बाय मम्मा बाय कुछ ज्यादा जल्दी नहीं जा रही है आज कॉलेज पूछा क्यों नहीं खुद से खाओ साहब ये आज का पेपर और आपका पिछले महीने का मिला के टोटल बिल होता है चार सौ सत्तर रूपए वो तो ठीक है लेकिन काम करो कल ले लो मेरे पास छुट्टी है नहीं अरे नहीं नहीं साहब वो सेठ ने बोला है कि नहीं नहीं आप 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 परसों परसों दे देना कोई बात नहीं चलेगा अरे लेकिन मैं अरे मेरी बात तो सुनो यार अरे मेरी बात सुनो यार अरे कोई जल्दी नहीं है साहब
हार्दिक मैं कह रहा हूँ ना तुमसे अल्पेश इंटरफेयर नहीं करेगा हम सब संभाल लेंगे उसे बस तुम भी थोड़ा केयरफुल रहना आफ्टर ऑल खूनी है वो सर वो उस खनी अल्पेश को आपने वापस इधर क्यों रखा ज़्यादा दिमाग गर्म मत करो अपना कोर्ट का ऑर्डर है नौकरी पे रखना पड़ेगा उसे लेकिन तुम लोगों का वास्ता उससे नहीं पड़ेगा वो हम सब संभाल लेंगे अब जाओ तुम लोग काम पे लगो तो बढ़िया नमस्ते सर नमस्ते आओ तुमसे कुछ बात करनी है ऊपर से इंस्ट्रक्शन है तुम्हें किसी काम में दखल देने की जरूरत नहीं है कोर्ट ऑर्डर की वजह से तुम्हें झेलना पड़ रहा है वहां पीछे जाकर बैठो हार्दिक को हमने तुम्हारी जगह रख लिया था वो सब काम कर लेगा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है पैसे कैसे सर मतलब सुपरवाइजर मैं हूं ना अपने एक मजदूर साथी का मर्डर करके तुम पार्टी कर रहे थे और खुद को सुपरवाइजर कहते हो मैनेजमेंट का डिसीजन है इसलिए तुम किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते बस टाइम से पगार मिलती रहेगी जाओ कहीं कोने में जाकर बैठ रहो बोला था ना काम में दखल देने की जरूरत नहीं है मानता हूँ वर्कर मुझसे नाराज है इसलिए उनसे कुछ दिन दूर रहना मैं समझ सकता हूँ लेकिन मुझे माल तो चेक करने दीजिए ना ये मेरा काम है सर ऐसे यहाँ पे बैठे बैठे बिना काम की मैं पेमेंट नहीं ले सकता हूँ जो शराफत का नाटक कर रहा है जा उधर जाकर बैठ मैं आपसे इतना अच्छे से बात करूँ थोड़ा सा तो ढंग से बात करिए ना सर होना क्या करे जैसे भुवन का मर्डर किया था वैसे मेरा भी मर्डर करेगा क्या बदतमीजी करी है तुमने तो तुम लोगों को कुछ बोलता नहीं हो तो तुम सब लोग ये कर रहे हो नहीं तो क्या कर लेगा भाई हाँ क्या कर लूंगा मैं क्रिमिनल हूं ना तुम लोगों के लिए तुम सब बच के रहना मुझसे तुम लोगों की चाय होगी तो अंदर आ जाओ तुम लोगों में से इसे कोई पहचानता है क्या नहीं सर ये कौन है सर वही तो मैं पूछ रहा हूं कौन हो सकता है सर उम्मीद कह रहा था इसने क्या किया है ये तुम लोगों को क्रिमिनल नहीं दिखता है क्या क्रिमिनल हिप लड़का है सर हिप मतलब फंकी फंकी वॉट फंकी सर वो आजकल के लड़के होते हैं ना बड़े बाल और वो टेटू बना के घूमते फिरते हैं वो ये साफ साफ क्रिमिनल दिखता है वो समझ में नहीं हेलो खम्बाद पुलिस स्टेशन ओके सर एक डेड बॉडी मिली पता नहीं कहाँ रह गए अब तक नहीं आए फोन भी नहीं लग रहा आप सब नहीं, नहीं। अल्पेश क्या से अल्पेश वो तो गांधी मैदान गए हैं किस लिए वर्कर लोग मुझे खुनी समझ रहे थे अब ये पूरे ये पेपर वाला आसपास के लोग सब मुझे खुनी समझने लग गए यार खुनी नहीं हूं मैं कुछ नहीं होगा आप टेंशन मत करो सब ठीक हो जाएगा मैं सबको समझा दिया सब क्या हाथ जोड़ दिया भैया मैंने नहीं किया मुझे मेरा डर नहीं लग रहा यार 
मुझे सबसे बड़ा डर है मेरे होने वाली बेटी का इसको कल को कहीं ये ना बोले खूनी की बेटी और पता है कौन है इसके पीछे ये दोनों धवल और चिरा और ये दोनों मेरे ऊपर अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं और कुछ नहीं ए, कौन है वहां पे कौन है वहां पे ये देखिए मुझे मालूम है आपने भुवन का मर्डर नहीं किया वो एक हादसा था मुझे आपकी बेगुनाई का सबूत मिल गया आप गांधी मैदान के पास आ जाइए वहाँ आपको सबूत दे दिया जाएगा कहीं कोई आपको फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा पता नहीं मुझे जब तक मुझे भी यही लग रहा था अल्पा लेकिन शायद हो सकता है कोई जो जन्मी हमारी मदद करना चाह रहा हूँ मैं भी चलूँ आपके साथ नहीं तुम नहीं अल्पा तुम नहीं प्लीज तुम यही रुको तुम अपना और हमारी बेटी का ख्याल रखो बेटी नहीं बेटा बेटा नहीं बेटी पता नहीं पता नहीं अब हमारी लाइफ में कभी इतने टाइम आएगा यार ठीक है मैं चलता हूँ ठीक है ध्यान रखना अपना सर इसी खिड़की से लेटर अंदर आया था वो लेटर दिखाइए वो लेटर तो वो साथ लेकर गए हैं आपको क्या लगता है किसका लेटर था पता नहीं सर नाम नंबर कुछ भी नहीं था उस पर आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही हैं नहीं सर आप पर ये सब क्यों पूछ रहे हैं क्योंकि गांधी मैदान के पास चिराग का मर्डर हुआ है मर्डर पक्का कोई अल्पेश को फंसाने की कोशिश कर रहा है उन्होंने किसी को नहीं मारा है ना ही चिराग को और ना ही भुवन को देखिए अगर आपके हस्बैंड गिल्टी नहीं है तो कानून के हिसाब से प्रूव होने दीजिए एंड एनी आप प्रेगनेंट है डोंट टेक स्ट्रेस किसी फ्रेंड या रिलेटिव को बुला लीजिए आप इनसे टच में रहिए टेक केयर सर चिराग के बारे में जानकारी मिली है कि वो रोज रात को 11 बजे तक इलीगल दारू पीता था और फिर अपने घर चला जाता था और ये उसके रोज के आने जाने का रास्ता था इसका मतलब किसी ने स्टडी करके पूरा सोच समझ के मर्डर किया है ये कोई इंसिडेंटल रेज किलिंग नहीं है सर चिराग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई पत्थरों से बॉडी में बहुत सारे घाव हुए सर पर गहरी चोट लगी बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ और अच्छे से उसकी मौत हो गई और सर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई लेकिन सिर्फ एक पत्थर पर अपेश का खून मिला है और वहाँ पाए गए दो पत्थरों पर अपेश के फिंगरप्रिंट्स मिले मतलब अल्पेश मर्डर स्पॉट पर था उसकी फोटो सब जगह सर्कुलेट करो मोबाइल ट्रैकिंग भी डालो ऑन होते ही पता चल जाएगा सर हिपोर फंकी होते हैं ये सारे ड्रग्स लेते हैं क्या हाँ सर मेरा एक फ्रेंड था बड़े बाल टैटू ड्रग्स सर अल्पेश का मोबाइल ऑन हो गया लोकेशन गांधी मैदान के आसपास मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो और अपडेट देते रहने के लिए कहो चलो अल्पेश का फोन चालू हो गया सर धवल का मोबाइल अनलॉक हो गया है उसमें वीडियो निकला है इससे तो क्लियर होता है कि अल्पेश ने भुवन का मर्डर नहीं किया भुवन का बैलेंस बिगड़ गया अल्पेश ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाया धवल को इस बात का पता था फिर भी उसने अल्पेश को खूनी बताया भुवन की डेथ तो एक्सीडेंटल है लेकिन चिराग और धवल का तो मर्डर ही हुआ है अल्पेश के बेगुना होने के बावजूद चिराग और धवल ने उसके खिलाफ झूठी गवाही दी शायद इसलिए उसने उन दोनों का मर्डर कर दिया हो हो सकता है लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि कोई और ही चिराग और धवल का मर्डर करके अल्पेश को फंसाने की कोशिश कर रहा हो सर धवल का मर्डर करने वाले को इस वीडियो के बारे में पता नहीं होगा क्योंकि अगर पता होता तो मोबाइल साथ ले जाता अल्पेश को फंसाने से सबसे ज्यादा फायदा किसका हो सकता है देखो हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही पीछे चल रहा है डेडलाइन कभी भी मिस हो सकती है अगर डेडलाइन के खत्म होने से पहले हमने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया ना तो सबको डबल बोनस मिलेगा डबल बोनस समझे चलो लग जाओ काम पे सब लोग अरे सर मैंने सारे वर्कर्स को अच्छे से हैंडल कर लिया है अब जरा भी फिक्र मत कीजिए काम भी चालू हो गया है हाँ दरअसल क्या है ना 
मैंने इन लोगों को डबल बोनस का लालच दिखाया कैसे हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा बोल देंगे प्रोजेक्ट में लॉस हो गया किस बात का बोनस सर सर धवल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और सर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई धवल की बॉडी के पास से मिले हुए रॉड पे लगा हुआ ब्लड भी धवल का ही है एज एक्सपेक्टेड धवल का मर्डर रॉड से ही हुआ हाँ सर और रॉड पे लगे हुए फिंगरप्रिंट्स अल्पेश के फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे हैं क्राइम स्पॉट पे अल्पेश के शूज और मोबाइल मिला है और मर्डर वेपन पे अल्पेश के फिंगरप्रिंट्स भी है ये तो ओपन एंड शर्ट केस है सर अल्पेश ने ही मर्डर किया है लेकिन अभी भी क्राइम स्पॉट पर मिली उस सॉफ्ट सैंड का कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है सर अल्पेश के जेल जाने के बाद उसकी जगह काम करने वाले हरदीप को ही सबसे ज़्यादा फायदा होगा उसको उसकी नौकरी पक्की होगी होगी और धवल के मरने के बाद भी फायदा हरदीप को ही हुआ है उसको प्रमोशन मिली और सर अभी वो दोनों का काम अकेला संभाल रहा है बिल्डिंग में डेली के डिजाइन बनाने के लिए सॉफ्ट सेंड का इस्तेमाल होता है और हार्दिक ने अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर सॉफ्ट सेंड परसों ही मंगाई थी ये रहा सर और सी रिपोर्ट के अनुसार धवल और चिराग के मर्डर के वक्त हार्दिक का मोबाइल स्विच ऑफ था देखा जूनो चावल से एकदम जोरदार अब हार्दिक ही इस केस की गुत्थी सुल जाएगा हार्दिक कहा है सर वो अभी जॉब छोड़ के चला गया ठीक है कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हमें उस पर डाउट है हो सकता है मोबाइल सर्वेलेंस पे डालो उसका लोकेशन निकालो उसके दोस्तों और रिलेटिव से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो हाँ सर सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि हार्दिक अल्पेश का साथ दे रहा है या उसके खिलाफ साजिश करके उसे बर्बाद करना चाहता है शायद मेरे कान ही बच रहे हैं अल्पेश को बुलाइए सर वो यहां नहीं आए हैं उनका पता चल गया क्या अभी थोड़ी देर पहले डोरबेल बजी थी तो मुझे लगा अल्पेश आ गए दरवाजा खुला तो कोई नहीं था हमें पता चला है कि वो घर की तरफ ही आया है। चेक करो अरे सर मैं कह रही हूँ ना वो नहीं आए अब तक सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर अल्पेश को पता चल गया था कि मैंने चालीस सर्टिफिकेट बनवा के जॉब हासिल की है और पिछली नौकरी से ही मुझे इसलिए निकाला था मैंने पैसों का बहुत घोटाला किया था सर अल्पेश तो फरार था बस मैं उसकी बीवी को धमकाने गया था कि कैसे भी करके अल्पेश अपना मुंह बंद रखे मैं उसके घर गया तो इतफाक से अल्पेश वहाँ आ गया डोर बेल बजा रहा था चाकू की नोक पर दर्द बहुत चार तब तक तो आप लोग आ गए सर सर धवल और चिराग के मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता धवल का मर्डर हो गया सर अच्छा तुझे नहीं पता धबल का मर्डर हो गया नाटक बंद कर और सच सच बता सर मैं सच बोल रहा हूँ सर सर कोई आदमी है जो मेरे खिलाफ ये सब साजिश कर रहा है सर उस दिन मैं अपनी बेगुनाई का सबूत लेने के लिए गांधी मैदान के पास भी गया था लेकिन से नीचे उतरने के बाद पांच मिनट तक वैसे ही खड़े रहना पांच मिनट बाद आंख की पट्टी खोलना उससे पहले पट्टी खोली तो टेम्पू चढ़ा दूंगा उधर
देखो हम ये जानते हैं कि तुमने भुवन का मर्डर नहीं किया तुम फंस गए थे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने चिराग और धवल का मर्डर नहीं किया हो सकता है कि तुम हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो अपने ही खिलाफ गलत सबूत प्लांट करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो सर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ मैंने ये सब नहीं किया सर मुझे नहीं पता वो आदमी कौन और मुझसे क्या चाह रहा है तो फिर तुम किसी अनजान लेटर पे गांधी मैदान कैसे गए पुलिस को क्यों नहीं बताया सर जाने से पहले मैंने अपने दोस्त जिग्नेश से सलाह ली थी जो कि लॉयर भी है सर उसने कहा था तभी मैं वहाँ पे गया था जब अल्पेश को गांधी मैदान वाला लेटर मिला तो उसने जिग्नेश से पूछा और जिग्नेश ने उसे जाने के लिए सजेस्ट किया लेकिन जिग्नेश ने ये बात हमसे छुपाई क्यों ये जिग्नेश के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालो सर जिग्नेश की सारी डिटेल्स निकाल ली बहुत ही शॉकिंग इंफॉर्मेशन मिली है तुम उसके साथ कंटिन्यूस फोन पे टच में थे हमने तुम्हारे डिलीटेड मैसेजेस भी रिट्रीव किए अब बताओ क्यों किया ये सब प्यार के लिए सर सर मैं और जिग्नेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं हमें कैसे भी अल्पेश को अपने रास्ते से हटाना था और इतने में भुवन का केस सामने आया और हमें आइडिया मिल गया हमने अल्पेश को बड़े ही चालाकी से गांधी मैदान में भेजा अल्पेश के वहाँ होने के सबूत तैयार किए फिर अल्पेश को किडनैप कर लिया अल्पेश के वहाँ होने के सबूत तैयार किए और फिर जिग्नेश ने अल्पेश को छोड़ दिया ताकि वो घर जाए और आप उसे पकड़ लो और हमेशा के लिए जेल में डाल दो पर अरे आप लोगों को प्यार ही करना था तो डिवोर्स ले लेती उससे अल्पेश ने आप दोनों पर विश्वास किया और आपने उसी के साथ विश्वास घात किया उसको फंसाने के चक्कर में दो दो खून किए आप लोगों ने क्यों जिग्नेश ने कहा कि अगर हम अल्पेश को मार देंगे तो उसका केस सॉल्व होने में काफी वक्त लगेगा और तब तक हमें प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी हमने सोचा कि वो कैसे भी जेल चला जाए ताकि हम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे उसकी प्रॉपर्टी ले लें बहुत स्टूपेड फील कर रहा हूँ आप ले लो ना अच्छा लगेगा मस्त लग रहा है मिस्टर मिस्टर साहब का घर यही है ना ये सर ये ये क्या कर रहे आप अरे ये क्या कर रहे ये रॉकी सर है मेरे डांस कोच ये मुझे जैस सिखाते हैं और ये संगीता मैम है ये मुझे भरतनाट्यम सिखाती है पर आप इन पे गन क्यों पॉइंट कर रहे हैं तुमने इन पे गन क्यों तानी सर वो, वो टैटू एंड लुक ये सब देखकर मुझे लगा क्रिमिनल होगा अरे वागेला तो पता नहीं इस लुक को हिप बोलते हैं और फंकी गौर से देखो इसे साफ नजर आ रहा है ये क्रिमिनल नहीं है कमॉन एन लेट द पार्टी बिगेन फॉर मोर अपडेट Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.